we are ready to discuss politically solve uh, about around Afghanistan with Pakistan with Iran and uh, a very flexible policy peaceful policy we have uh, proposed but there is American United States imperialist hegemonies and reaction and Pakistan that they don't want to go back the military contingent limited contingent military of Soviet Union from Afghanistan because they want to have a pretext against anti-Soviet Union. It is very clear. The purpose of coordinating with the Pakistanis would be to make the Soviets bleed for as much and as long for as much and as long as is possible. The purpose of coordinating with the Pakistanis would be to make the Soviets bleed for as much and as long as is possible. Brzezinski sought the help of General Zia al-Haq, Pakistan's military ruler. Pakistan always had a keen interest in Afghanistan. U.S. National Security Advisor Brzezinski flew to Pakistan to set about rallying resistance. He wanted to arm the Mujahideen without revealing America's role. On the Afghan border near the Khyber Pass, he urged the soldiers of God to redouble their efforts. We know of their deep belief in God, the and way, we are confident that their struggle will succeed. To be American soldiers urinating on dead bond bodies in that country. Now imagine if that sort of thing was happening in the reverse right here at home. This video that you're seeing right now posted online shows four men in combat gear standing over three corpses relieving themselves. At one point you can even hear one soldier say, have a great day buddy. That U.S. soldiers may have left in Afghanistan. We started providing weapons to the Mujahideen from various sources again. Some, for example, some Soviet arms from the Egyptians and the Chinese. We even got Soviet arms from the Czechoslovak communist government, since it was obviously susceptible to material incentives. Swim, 
می توانند که جان کونه و جون بسازند و جان نوی را به وجود برند البته مرحله و مرحله آنن نه نموشه و آه ترور و وحشت و اختناق و نفاق افغانی که حفیظ الامی ای کار را در اینجا شما اطلاع دارین که می خواست تدبیق کن نه از راه انسانی از راه دموکراتی از راه اعترام به کرامت انسانی اعترام به خصوصیات و عننات ملی به عننات محیطی و اعترام به دین مقدس اسلام اعترام به خصوصیات هر قوم هر ملیت با شکوفانی خصوصیات هر ملیت و هر قوم زبان، فرهنگ، تاریخ، منطقه، جای به این ترتیب ما میتونیم نفاق ها را از بین ببرد یک کارگر پشتون یک کارگر تاجک یک کارگر ازبک یک کارگر تقمن یک کارگر بلوچ یک کارگر نورستانی یک کارگر پشهی و غیره یک کارگر اهل هنود در یک فابریک کار میکنه ما به ایشون چی اختلاف است؟ هیچ اختلاف نیست اینا کارگرهای متحد هستن همه در یک فابریک در زیر یک صد کار میکنن ازا ما باید که تمام خلقهای خود را به اساس حقوق متساوی با هم متحد بسازیم وقتی که انقلاب و دولت پایه ها و ریشه در ما بین اعماق تودای عظیم خلق اساس گرفت زامن سل و امنیت است و مسئولیت است و از عادی میگردد و مردم و خلق و وطن و جامعه و پیش میرود و ترقی میکنند پیشرفت میکنند اینی وظیفه اولی و مبرم و اساسی ماست امروز حزب و دولت در فکر این است که راه های حل این مسائل را هم به صورت قانون و هم در عمل با جسجو کند هر چیزو تر بر اساس فیصله های اخیر شورای انقلابی بتونن مسائل و مشکلات حل بسازن و راه صلح و امنیت در کشور تأمین